আসসালামু আলাইকুম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদের প্রশ্নের সমাধান পিএসসির সলিউশনটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষাতে এখান থেকে অনেক क्वेश्चन আপনারা কমন পেতে পারেন সময় ছিল এখানে 60 মিনিট আর এমসিকিউ ছিল 100টা পূর্ণমান 100 পরীক্ষা 4 3 2024 কোন জেলার ভাষা রীতি পরবর্তীতে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে প্রসার লাভ করে নদিয়া জেলা চিলেকোঠার সেফাই উপন্যাসের লেখক কে আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস আলহামদুলিল্লাহ এই প্রশ্নটা কমন ছিল আমাদের যে সাজেশন দিয়েছিলাম চূড়ান্ত সাজেশন সেখান থেকে মধ্যযুগের কাব্য কোনটি পদ্মাবতী এটাও কমন পিপাসিত শব্দের বিশেষ্য রূপ হলো পিপাসা আকাঙ্ক্ষা সরি আশক আশঙ্কা আশঙ্কা শুদ্ধ বানান এভাবে কেচে গন্ডুস এটাও কিন্তু কমন ছিল কেচে গন্ডুস বাগধারার অর্থ পুনরায় আরম্ভ এটাও কমন ছিল কদাচার কোন সমাস কদাচার কর্মধারায় সমাস কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক রক্তকবরি আলহামদুলিল্লাহ এটাও কমন ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত ছন্দ অমিত্রাক্ষর এই প্রশ্নটা এভাবে ছিল না আমার সাজেশনে এটা ছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তককে উত্তর হবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রশ্নটা উল্টেই দিছে ঘুরিয়ে দিছে বাতাস শব্দের প্রতিশব্দ হলো সমীরণ সংস্কৃতি কথা প্রবন্ধের লেখককে মোতাহের হোসেন চৌধুরী কার ছদ্মনাম পরশুরাম রাজশেখর বসু ছদ্মনাম পরশুরাম এটাও আলহামদুলিল্লাহ কমন নন্দিত এর বিপরীত শব্দ হলো নিন্দিত এটাও কমন ছিল আপাদমস্তক শুদ্ধ বানান এভাবে সরিয়া পয়কার পা দ ম দন্তস্ব তসংযুক্ত ক শিষ ধ্বনি কোনটি যেখানে যেই বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে শিষ শব্দটা হয় ওটা হলো শিষ ধ্বনি যেমন তালেবাস্য দন্তস্য মদিনাস্য সবগুলাই স স্বর উচ্চারণে শিষ ধ্বনি হয় আনারস শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত পর্তুগিজ ভাষার থেকে আগত এটাও কমন স্বাগত শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি সু যোগ আগত স্বাগত এটাও কমন মধ্যযুগের সাহিত্য ধারা কেমন ছিল ধর্ম নির্ভর ছিল এটাও কমন আসছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ প্রস্তুতির জন্য আপনারা সুপার সাজেশন পাবেন আমাদের কাছে এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন পেইড সাজেশন সবগুলো বিষয় অল সাবজেক্ট থেকে আপনাদেরকে সুপার সাজেশন পিডিএফটা হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া হবে আপনি চাইলে সেটা প্রিন্ট করে নিতে পারেন অথবা মোবাইল থেকেই সেটা পড়তে পারবেন বিগত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষাতে আমাদের সাজেশন থেকে কমনের পার্সেন্টেজ ছিল সত্তর থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট যেটা আপনারা আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন বাংলা গদ্যের জনককে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আলহামদুলিল্লাহ এটাও কমন সবুজপত্র প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে কমন ছিল প্রশ্নটা অগ্নিবীণা কাব্যের প্রথম কবিতা হলো প্রলয়োল্লাস এটাও কমন বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রিক একটি উপন্যাস আগস্টের এক রাত প্রশ্নটা কমন ছিল না নিচের কোনটি রাজনৈতিক উপন্যাস পথের দাবি এটাও কমন বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি এটাও কমন ষাটটি বাংলা ভাষায় যতি চিহ্নের প্রচলন করেছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কমন ছিল ইট ইজ আই হু গো টু চিটগং নেক্সট মান্থ এখানে হবে এম গোয়িং এই প্রশ্নটাও কমন ছিল বাট এখানে চিটাগং ছিল না অন্য জেলার নাম ছিল অন্য একটা প্লেসের নাম ছিল দ্য গ্রাস ওয়াজ ড্রাই অ্যান্ড প্যাচি ইন দিস সেন্টেন্স এখানে প্যাচিটা কি এটা হলো এনার্জেকটিভ কিভাবে এনার্জিক এডজেকটিভ কিভাবে দেখেন দ্য গ্রাস ওয়াজ ড্রাই এখানে ঘাসের কথা বলা হয়েছে যে ঘাসটা ছিল শুকন এবং এটা যেটাকে বলে জরা জীর্ণ যেটাকে বলে পেছি তো ঘাসের অবস্থা এখানে বোঝানো হয়েছে ঘাস কি অবস্থাতে আছে তো এটা হলো তাহলে অ্যাডজেকটিভ হবে ফেভিউলাস ইজ এ সিনোনিয়াম অফ ফেভিউলাস শব্দটি ব্যবহৃত হয় চমৎকার 
এই ক্ষেত্রে তো এখানে সিনোনিয়াম বা সমার্থক হবে অসম ইউর শোজ আর বিগার দেন আই এটাও কমন ছিল আলহামদুলিল্লাহ শি কুড স্কেয়ারলি কমপ্লেইন দ্য কারেক্ট ট্যাগ কোশ্চেন এখানে কুড শি হবে দ্য পোস্ট অফ ট্রেজারার ইজ অনারারি পজিশন এখানে এন হবে ইজ এন অনারারি পজিশন আওয়ার এনচেস্টার হাউস ঢেস হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো এখানে ওয়াজ বিল্ট হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো হবে এখানে অ্যানসেস্টার হাউস মানে হলো পৈতৃক বাড়ি অ্যানসেস্টার শব্দের অর্থ হলো পৈতৃক হাউ লং মেরিড হ্যাভ দে বিন হাউ লং হ্যাভ দে বিন মেরিড সি আই টু আই সি আই টু আই মানে হলো এগ্রিং উইথ সাম কমন ছিল না এগুলা দ্য গ্রেটার দ্য ডিম্যান্ড ঢেস দ্য প্রাইজ হায়ার দ্য হায়ার প্রাইজ দ্য হায়ার দ্য প্রাইজ এখানে কয়টা দা দেখেন একটা দুইটা এখানে একটা তিনটা এখানে একটা চারটা এটা কমন ছিল তাহলে এটা কি হবে দ্য গ্রেটার দ্য ডিম্যান্ড দ্য হায়ার দ্য প্রাইজ আই স্মেল সামথিং বার্নিং আমি পোড়া গন্ধ পাচ্ছি শি ইজ স্টাডিং ঢেস ফর হার এক্সামিনেশন হার্ড ফর হার এক্সামিনেশন এখানে অপশনের ক এটা সঠিক কমন ছিল এটা ইফ আই নিউ হিজ অ্যাডভাইস আই ঢেস টু হিম উড রাইট আই উড রাইট টু হিম দ্য পদ্মা অ্যাবাউন্টস ঢেস হিলসাফিস হিলসাফিস মানে হলো ইলিশ মাস দ্য পদ্মা অ্যাবাউন্টস উইথ হিলসাফিলস He is deeply concerned ঢেস দিস ইস্যু এখানে অ্যাবাউট দিস ইস্যু হবে দ্য নিউজ ইজ ঢেস টু বি ট্রু দ্য নিউজ ইজ টু গুড টু বি ট্রু আই হ্যাভ নো প্রিফারেন্স ঢেস এনি অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস ফর এনি অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস which one is a common gender chatta option er moddhe ekhane common holo servant antonym hobe harmony harmony er antonym ki discord macbeth was written by william shakespeare common chilo eta who is a modern poet modern poet ke simas hanyway অপশনের ঘ দ্য এনিমেল লিভিং অন গ্রাস আর হারভি ভোরাস ওয়ান কামিং টু এ ফরেন ল্যান্ড টু সেটেল দেয়ার ইজ অ্যান ইমিগ্রেন্ট টু টেক টু হার্ট মিন্স টু বি এফেক্টেড ডিফলি ইউজুয়ালি আই গো টু অফিস বাই কার বাট টুডে আই গো বাই বাস সচরাচর আই গো টু অফিস বাই কার সচরাচর আমি আমার অফিসে কার দিয়ে যাই বাট আজ কিন্তু টুডে আজ আই আই এম গোয়িং বাই বাস কিন্তু আজকে আমি বাসে যাচ্ছি এখানে এম গোয়িং হবে একটি বৃত্তের পরিধি চুয়াল্লিশ সেন্টিমিটার হলে বৃত্তটির ক্ষেত্রফল কত একশো চুয়ান্ন বর্গ সেন্টিমিটার একটি ধারার এনতম পদ টি এন ইকুয়াল টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস সিক্স এন হলে এর ইলেভেনতম পদ কত হবে মাইনাস ফর্টি থ্রি একটি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর অনুপাত থ্রি অনুপাত ফোর মানে তিন অনুপাত চার ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীর সংখ্যা একশো বিশ জন বেশি হলে সেই স্কুলে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত উত্তর হবে আটশো এটাও কমন ছিল দুইটি সংখ্যার গুণফল পনেরোশো ছত্রিশ এবং তাদের গসাগু ষোলো হলে সংখ্যা দুটি লসাগু কত হবে লসাগু হবে ছিয়ানব্বই এরকম অঙ্ক যে কোনো পরীক্ষাতে আপনারা পাবেন 
তো এটা কিভাবে সহজে সমাধান করবেন দেখেন এখানে যে চারটি অপশন আছে এই চারটি অপশনের প্রত্যেকটারে দিয়ে 16 রে গুণ করবেন গুণ করলে কোনটাতে দেখবেন 1536 হয় সেটাই উত্তর এখানে গসাগু দেয়া থাকবে লসাগু নির্ণয় করতে হবে দুটো সংখ্যার গুণফল দেয়া থাকবে সংখ্যা চেঞ্জ করে অঙ্কটা আসতে পারে শর্টকাট টেকনিকটা বলে দিলাম a b c 15 a square plus b square plus c square equal 83 तरह परे a b plus b c plus c a equal कोतो उत्तर हवे 71 इस प्रस्ण टाव कमुन छिलो शरल शुद्धे 65 टाका बैंके गोच छीत राखा होलो मैंने जमा राखा होलो पास बसर परे 73 टाका पचात्तर पैशा पेले शुदेर हार कोतो शुदेर अंको छिलो चेकन थेके एटा कम अंकेर प्रश्नों में नहीं मान गुलो संख्या गुलो इटा चिलो नॉन नोटा चिलो तो इटा शारे तीन परसेंट हो गए इस पर आरेक टम में ऐसा आश्वमता टी समाधन करो समाधन हो गए एक्स लेस देन वन जो दी एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल थ्री है तो अबे एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू इक्वल को तो हो गए � आठ हरो तो पर अर्थात मेथड से ये तो उत्तर है बे इलेवन समोबा होते हैं बुज़र एक टी बाहु के उभय दिके बढ़ती तो कर ले उत्पन्न बॉयस तो कौन दायर जोखफल का तो डिग्री है बे ये कहने के लिए तो छोटी कुत्ते दवा नहीं छोटी कुत्ते है बे दूसरा चोलीश एक टी बर्गो क्षेत्र एक क्षेत्रफल तीन हजार क्षेत्रफल दवा से तो लेटर उत्तर हो बे दूसरा चौलीस मीटर एक घंटा दस मिनट सात घंटा र कोटा शतांशो छह बगैर एक अंशो वृत्तस्थ चतुर्भुजेर विपरीत कोण दर समस्ती एक शो आशी डिग्री कॉमन चिलो तार परे पौधे एक टांग को चिलो एक जोग तीन जोग थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यू प्लस थ्री � चीज़ दिखा रहा है n माइनस वन बाय टू पी शंखक शंखरगर m एवं q शंखक शंखरगर n होले शब्द गुलो शंखरगर को तो उत्तर होगा ऑप्शन एर गो p m प्लस q n बाय p प्लस q लॉग एक टॉम को चलो इटर आंसर होगा थर्टीन बाय ट्वेल्व लॉग e x जो दी x स्क्वायर प्लस वन इक्वल रूट थ्री एक्स है तो हमले x स्क्वायर प्लस वन बाय x स्क्वायर इक्वल करता हूँ उत्तर हो बे वन एक टाइम को जो दी b प्लस वन बाय b इक्वल फोर है तो हमले b बाय b स्क्वायर प्लस b प्लस वन इर्मान करता हूँ इता इखाने अमर जे सजेशन टा चिलो शेखाने b चिलो ना इखाने a चिलो शंभव x कंप्यूटर भाइरस की कंप्यूटर भाइरस वालो एक टी खोती का रख प्रोग्राम कॉमन चलो जीपीआरएस एर पूर्ण रूप होलो ग्लोबल ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस ऑप्शन एर को शाबान उत्पादने कारखाने उपजाती शेवे की उत्पन्न होए ग्लीसरिन इंटरनेटे जनों के कॉमन चलो तो हेलो विंटन ग्रेस चार पूर्ण वर्ष का सुस्त व्यक्ति रगार नारी स्पंदन पौती मिनटे को आता है क्योंकि नारी बोलते हैं जो रॉग बुझा है अलग तो शरीर ले जो हाथेर कोब्जीते अंगुल दिए डॉक्टर अच्छे एक करे शेटा बुझा चाहिए क्योंकि बात तर एक जन पूर्ण वर्ष का सुस्त व्यक्ति नारी स्पंदन � शायद थे के आशीर्व मध्य बढ़ती बेहतरम खुदरतम मौलिक शंकर अंतर को तो बेहतरम इटा कॉमन चिलो इटा अंतर हो बे आठ हरो दूसरी क्रोमिक शंकर बर्गर अंतर तेज़ हले शंखा दाय को तो एक टा हले अगरा एक टा हलो बारो दूसरी क्रोमिक शंकर बर्गर अंतर तेज़ हले शंखा दाय हो बे अगर आरोलो बारो 
কোন তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন এই প্রশ্নটা কমন ছিল ১৯৭৪ সালের পঁচিশে সেপ্টেম্বর অনেকবার এই প্রশ্নটা আপনাদেরকে আমি সলিউশন করে দেখিয়েছি বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা উনিশশো বাহাত্তর অনুযায়ী সরকার সরকারি ভবনে উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত জাতীয় পতাকার ধৈর্ঘ্য আর প্রস্তকত এটা উত্তর হবে দশ ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি আর একটা আছে পাঁচ ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি দুই মাপের আছে দুইটাই কিন্তু সঠিক সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন ছয়ের দুই উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রদত্ত এক নম্বর খেতাব কোনটা মানে প্রথম খেতাব যেটা সেটা হলো বীর শ্রেষ্ঠ সব সবার বড় আচ্ছা আরেকটা বিষয় হলো এখানে যে চারটা অপশন আছে চারোটাই কিন্তু বীরত্বপূর্ণ খেতাব সো এইটা ধারাবাহিকভাবে কোনটার পরে কি হবে প্রথমটা তো হলো বীর শ্রেষ্ঠ তারপরে ধারাবাহিকভাবে কোনটার পর কি সেটা কমেন্ট করবেন জন্য কমেন্ট করতে বলছি কারণ এটা লিখিত পরীক্ষাতে আসে আর প্লাস এটা ভাইভা বোর্ডেও কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় আমার দেখা নয় আছেন বইটির লেখককে শেখ মুজিবুর রহমান এটা না জানলে চাকরি হবে না নিম্নের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত উপন্যাস শেষের কবিতা শেষের কবিতা কি এটা উপন্যাস নাটক গল্প নাকি কমেন্ট করবেন বাংলার চাষিদের উপর ইংরেজদের অত্যাচার নিয়ে লিখিত নাটক কোনটি লিখিত নাটক হল নীল দর্পণ কমন ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় মৎস্য উৎপাদনে দুই সালে বিশ্বে কততম স্থান অধিকার করে তৃতীয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণ করা হয় কোন নবকাশ কেন্দ্র থেকে থেলিসালেনিয়া কেনেডি স্পেস সেন্টার ওয়ার্ল্ড আইল্যান্ড ফ্লাইট ফ্যাসিলিটি তারপর মহাতে স্পেস এটা হলো কেনেডি স্পেস সেন্টার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বৈজ্ঞানিক নাম কি পান্থেরা টাইগ্রিস টাইগ্রিস অপশনের ঘ ঢাকার সর্বশেষ নবাব কে ছিলেন খাজা হাবিবুল্লাহ ময়নামতি শালবন বিহার কার কীর্তি এটা হলো শ্রী ভবদেবের কীর্তি সোনালি কাবিন কাব্যগ্রন্থের রচয়িতাকে আল মাহমুদ কোন শ্রেণীর ভূমিতে ফসল জন্মায় না উষর সন্দেশ জাদুকর কাকে বলা হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কমন ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় আটই মার্চ এটাও কমন ছিল বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ হল ভুটান দ্বিতীয় ভারত কমন ছিল এটা কোনটি ভারতের সেভেন সিস্টার্স ভুক্ত রাজ্য নয় কেরালা সুয়েজ খাল কোন দুটি সাগরকে যুক্ত করেছে লোহিত সাগর আর ভূমধ্য সাগরে দুইটাকে সংযুক্ত করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর কোথায় জার্মানি মাদার তেরেসা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেসিডোনিয়া কমন ছিল কোনটি ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্র নয় পুয়েরতো রিকো জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ট্রাইক ভ্যালি গ্রিন পিচ কোন দেশের পরিবেশবাদী গ্রুপ নেদারল্যান্ডস বান্দুং শহরটি কোন জেলায় অবস্থিত সরি কোন দেশে অবস্থিত বান্দুং শহরটি অবস্থিত ইন্দোনেশিয়াতে একশোটা এমসি কিউ ছিল একশোটার মধ্যে কোনটা কোনটা কমন ছিল আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আর এগারো থেকে বিশতম গ্রেডের বিভিন্ন পদের নিয়োগ প্রস্তুতির জন্য যারা সুপার সাজেশন চাচ্ছেন এই নাম্বারটাতে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন পেইড সাজেশন সকল বিষয়ের সাজেশন আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেওয়া হবে আমাদের এই সাজেশনগুলো ফলো করলে আপনি সেভেন্টি থেকে নাইনটি পারসেন্ট আশা করি কমন পাবেন আর বিগত সালের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদের পরীক্ষাতে আমাদের সাজেশন থেকে কমন পড়ার পার্সেন্টেজ ছিল সেভেন্টি থেকে হান্ড্রেড পারসেন্ট